എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആദ്യം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ എൻ എക്കോണമി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലെ പാഡി പ്രൊഡക്ഷൻ നൂറ് ക്വിൻറ്റൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ അത് നൂറ്റി പത്തായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാഡി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഇസ് എൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് നോക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ഇൻക്രീസ് പിന്നെ നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൂടും അല്ലേ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പർച്ചേസിങ് പവർ അതും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് അതുമാത്രമല്ല സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രോത്തും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അടുത്തത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രീവിയസ് ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം എത്ര കൂടുതൽ ഇൻകം ഉണ്ടായി റേറ്റ് എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി അതിനെയാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് ഇയർ ആസ് കമ്പയർ ടു ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ അടുത്തത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന ടേം നോക്കാം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് പ്ലസ് ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കിട്ടുക എല്ലാവർക്കും ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുക എല്ലാവർക്കും നല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുക ക്ലീൻ വാട്ടർ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആവുക ഇതൊക്കെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകവും പ്രൊഡക്ഷനും കൂടുക അതിനെയാണ് ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇനി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ചില ഇൻഡിസസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഇൻഡിസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളിനി പഠിക്കും ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഇൻഡിസുകൾ വഴിയാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം എത്ര കൂടുന്നു എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അടുത്തത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ എന്നാൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ഓൺ ദ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗ്രോത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യോ എക്കോണമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ചെറിയ കാലയളവ് മതി ഷോർട്ട് ടേം പ്രോസസ്സ് ആണത് പക്ഷേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലേ എക്കണോമിക് 
അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും റിച്ചായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഏറ്റവും പൂറായിട്ടുള്ള ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോടി ഇൻകം ഉള്ള ഒരാൾ ആളുകളുമുണ്ട് അതുപോലെ വെറും തുച്ഛ വരുമാനമുള്ള ആളുകളുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് സംഖ്യ ആയിരിക്കുമോ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ റിച്ച് പൂർ ഡിസ്പാരിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്തായാലും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകവും പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തും മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ നോക്കുന്നില്ല അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ അതൊന്നും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആവറേജ് ഇൻകം മാത്രമാണ് റിച്ചും പൂറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പാരിറ്റി അപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ വെൽഫെയറും ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ബേസിക് ലിറ്ററസി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഹെൽത്ത് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയും ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണനിരക്ക് അതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ബേസിക് ലിറ്ററസിയും നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോക്കുന്നില്ല പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഇവിടെ നോക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് യു എൻ ഡി പി ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി മുതലാണ് ഇനി ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് യു എൻ ഡി പി തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് യു എൻ ഡി പി പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ആളുകൾക്ക് പീപ്പിളിന് അവരുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉതകും വിധം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പീപ്പിൾ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദെയർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നാണ് അടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റികൾ വേണം ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടിയാൽ എന്ത് പറ്റും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കും ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അവരുടെ ഇൻകം കൂടും ഇൻകം കൂടിയാൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഇൻകം കൂടുതൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പർച്ചേസിങ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പർച്ചേസിങ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇൻകം കൂടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ബെറ്റർ ആവുന്നു ഇനി ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരുന്നു പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ഐ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സും നോക്കുന്നുണ്ട് ഹെൽത്തും ലിറ്ററസിയും നോക്കുന്നുണ്ട് ലിറ്ററസി ആൻഡ് ക്രോസ് സ്കൂൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് റേറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് റേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എച്ച് ഡി ഐയുടെ എച്ച് ഡി ഐയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്
ഇതിന് ഒമ്പത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എപ്പോഴാണോ ആ ടൈമിൽ ആ വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഇൻഡെക്സുകളിലും ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്നും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഏതിനാണെന്നും ഒക്കെ നോക്കണം ഞാനിതിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഓരോ വർഷവും അത് മാറുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഒമ്പത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം ഹെൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ടൈം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇവയെല്ലാമാണ് ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അടുത്തത് ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് ഉള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒന്ന് പോവേർട്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വേറൊന്ന് ഇനിക്വാലിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് പോവേർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇനിക്വാലിറ്റി പോവേർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം രംഗരാജൻ പാനൽ റിപ്പോർട്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആളുകളും പൂവർ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ പോവേർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇനിക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനിക്വാലിറ്റി മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് എക്കണോമിക് ഇനിക്വാലിറ്റി ഇനിക്വാലിറ്റി ഇൻ ഇൻകം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുമുണ്ട് ഒരുപാട് പണം ഉള്ള ആളുകളുമുണ്ട് കോടികൾ വരുമാനമുള്ളവരുമുണ്ട് തീരെ ചെറിയ വരുമാനമുള്ളവരുമുണ്ട് ആ ഒരു ഇനിക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നുള്ള റീജിയണൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലായാലും ബീഹാർ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്ര അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റീജിയണൽ ഇനിക്വാലിറ്റി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആളുകൾ ഒരുപാട് ഗ്രീഡിയായിട്ട് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലോയ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ എത്രയൊക്കെ പണം ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി നേച്ചറിനെ യാതൊരു ദയയും ഇല്ലാതെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഭാവിയിലേക്കും നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയെയും റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ വെച്ചേക്കണം എന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഉപയോഗിക്കേ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറകൾക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടേ ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു കമ്മീഷനാണ് ബ്രണ്ട് ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഈ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം എസ് സി ആർ ടിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രണ്ട് ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അവർ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യു എൻ ഒയുടെ ഒരു കമ്മീഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രണ്ട് ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രണ്ട് ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള എബിലിറ്റിക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടരുത് അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരും എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗോളുകളുണ്ട് അതിന് എക്കോണമി സാമ്പത്തികമായ ഗോൾസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ ഗോൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്